En una sartén vamos a poner un chorrete de aceite y lo calentamos a fuego fuerte. Cuando esté caliente añadimos aquí unas pechugas de pollo enteras, es decir, sin filetear y previamente con sal y pimienta. Las vamos a sellar por sus dos caras, a marcarlas a fuego fuerte durante un par de minutos. Pasado ese tiempo, le damos la vuelta a cada pechuga de pollo y sellamos también la otra cara, otros dos minutos. En el interior permanecerán crudas, pero esa es la idea. Una vez hayamos logrado esto, retiramos las pechugas de la sartén y las reservamos en un plato, para después. Ahora, en este mismo aceite, añadimos unos tomates tipo cherry cortados por la mitad. Los vamos a ir removiendo y los vamos a cocinar un minuto más. Esta receta se prepara muy rápidamente. Pasado ese minuto, añadimos aquí unas espinacas. Que parece esto una cantidad soberbia, ¿verdad? Los ingredientes, como siempre, y las cantidades al final del vídeo. Añadimos también un par de dientes de ajo. E integramos todo esto con los tomates. La espinaca parece mucha cantidad, pero mira cómo merma. En cuanto la cocinemos durante un minuto, se queda en nada. Por eso que no te asuste el volumen que tiene. Una vez que la hayamos cocinado y que haya mermado, tardará un minuto como mucho. Vamos a añadir aquí nata para cocinar o crema de leche. La podría sustituir simplemente por leche si quieres. Añadimos una pizca de sal y otra de la ambrosía de los dioses, pimienta negra recién molida. Que a esta salsa además le va a dar color. Y ahora unos 50 gramos de queso viejo, queso rallado. Un queso fuerte con sabor, eso es lo ideal, el que más te guste, pero que sea fuerte. Hecho todo esto, bajamos la potencia del fuego e integramos este queso con el resto de ingredientes. Hasta que se haya deshecho bien y se haya integrado junto con la nata o con la leche. Que esta salsa ya está para meter aquí hasta la cabeza. Pero mejor esperar un poco. Vamos a devolver aquí a introducir las pechugas de pollo que habíamos reservado del principio. Porque vamos a terminar de cocinarlas aquí. Con unos 15 minutos a temperatura suave, debería ser suficiente. Que la pechuga absorba el sabor de la salsa y que termine de cocinarse en el interior. Pero que tampoco llega a resecarse. Por eso, con unos 15 minutos, más que suficiente. Y ya pasado ese tiempo, obtendremos algo como esto. Unas pechugas de pollo con una salsa que nos sirve también a la vez como guarnición. Una guarnición de tomatitos y de espinacas. Unas pechugas de pollo que son pura ambrosía.